nhỏ Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Lily Còn đây là người bạn đồng hành với tớ, anh Nathan Hello Nathan Hello Lily Hello everyone My name is Nathan What's your name? Nice to meet you here And welcome to English by Stories Chào mừng tất cả các bạn nhỏ đã đến với chương trình English by Stories Học tiếng Anh qua các câu chuyện Mỗi tập sẽ là một cuộc hành trình thú vị với một câu chuyện hấp dẫn và những trò chơi vui nhộn. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu thôi nào! Let's go! Hi Lily! Oh, hi Nathan! What are you doing? Why are you going around and around like that? Thinking about my new classmate. He looks so weird with curly hair and big glasses. And no one in my class has talked to him. Các bạn nhỏ ơi, trong lớp tớ vừa có một người bạn mới, nhưng mà cậu ấy trông hơi kỳ quặc một chút và chẳng có ai trong lớp tớ muốn chơi với bạn ấy cả. So you should be his first friend in the class. No way. I don't want to make friends with someone weird. So let me tell you a very interesting story and you can decide whether to make friends with him or not. But first, let's learn our vocabulary for today. Anh Nathan có thật là nhiều chuyện để kể đấy nhỉ? Và dù là tôi rất muốn nghe xem câu chuyện đó là gì, nhưng mà trước hết chúng mình hãy cùng học từ mới cho ngày hôm nay nhé. <cười> Giờ thì anh Nathan ơi, các từ mới ngày hôm nay của chúng ta là gì vậy? Now, let's see what words we have today. Hunchback. Hunchback. Người gù. Bell tower. Bell tower. Tháp chuông. Beggar. Beggar. Người ăn mày. Monster. Monster. Quái vật. Ugly. Ugly. Xấu xí. Fools. Fools. Những kẻ ngốc. Now let's practice. Hunchback. 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 Bell tower. Bell tower. Bell tower. Beggar. 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 Monster. 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 Ugly. 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 Fools. 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 Now, Lily, it's your turn. Now is my turn. Hunchback. 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 Bell tower. Bell tower. Bell tower. Beggar. 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 Monster. 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 Ugly. 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 Fools. 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 
Very good, Lily. Now, kids, it's your turn. First word, hunchback. Very good, well done. The second word is bell tower. Great job. The third word, beggar. Very good. The next word is monster. Great job, kids. The next word, ugly. Great. And the last word is fools. Very good, kids. Well done. Giờ thì hãy cùng xem các bạn nhỏ phát âm những từ này như thế nào nhé. Hunchback, bell tower, beggar, monster, ugly, fool. Hunchback, bell tower, beggar, monster, ugly, fools. Hunchback, bell tower, bearer, monster, ugly, fool. Hunchback. Bell tower, beggar, monster, ugly, fools. Now let's play some games. Yeah, đã đến giờ chơi trò chơi rồi các bạn ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Vậy thì trò chơi của chúng mình là gì vậy anh Nathan? Now the first game is called Slow Reveal. Trò chơi của chúng mình có tên là Dần hé lộ. Bức tranh trên màn hình sẽ dần dần hiện ra. Nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm từ chỉ đúng bức tranh trước khi bức tranh lộ hết. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa nào? Are you ready? Yeah! Let's start! The first picture, what is it? The answer is hunchback. Great job. Yay! Number two. What is it? And the correct answer is bell tower. Number three, what is it? Our answer is beggar. Awesome. Yay! Number four, what is it? This question is mustard. Great job, everyone. Yay! And number five, what is it? And now the answer is. Correct! And the last one, what is it? And the last answer is... Foods! 
Congratulations! You did it! Well done. Cho chơi vừa rồi thật là thú vị phải không nào các bạn? Các bạn đã nhớ hết từ vựng của ngày hôm nay chưa? If not, let's play one more game. This game is called Read My Lips. Trò chơi của chúng ta có tên là Nhìn khẩu hình và đoán từ. Anh Nathan sẽ lần lượt nói các từ vựng của ngày hôm nay, nhưng chỉ có khẩu hình mà không có tiếng đâu nhé. Nhiệm vụ của chúng mình là phải đoán xem từ đó là từ gì nhé. Are you ready? Okay, let's start. Xin mời anh Nathan nói từ đầu tiên. Okay, kids. Now, watch my lips. First word. And one more time. Và đáp án đúng của chúng ta là gì vậy anh Nathan? It's hunchback. Well done kids. Number two. It's... And one more time. Và đáp án đúng của chúng ta là... It's Bell Tower. Good job, everyone. Number three. It's... And one more time. Và đáp án đúng của chúng ta là... It's bigger. Good job, kids. Vậy từ tiếp theo là gì vậy, anh Nathan? The next word is... And one more time. Và đáp án đúng của chúng ta là... It's monster. Great job, kids. The next word... And one more time. Đáp án đúng của chúng ta là gì vậy anh Nathan? It's ugly. Great job. And the last word, it's... And one more time. Đáp án của chúng ta là gì vậy anh Nathan? It's fools. Great job, kids. Well done. Vậy là chúng mình đã ghi nhớ các từ vựng của ngày hôm nay rồi, đúng không nào? Giờ thì em và các bạn khán giả đã có thể nghe chuyện được chưa vậy, anh Nathan? Okay, the story I'm going to tell you today is named The Hunchback of Notre Dame. Câu chuyện của chúng ta có tên là Thăng Gu ở nhà thờ Đức Bà đấy các bạn ạ. Hãy cùng Lily và anh Nathan khám phá câu chuyện này nhé. Okay, let's start. Once upon a time, in the city of Paris, a young man lived in the bell tower of the Notre Dame Cathedral. He was strong enough to ring the church bells and he was also very gentle enough to hold small birds in his hands. His only friends were the birds and gargoyles. They did not care his face was so ugly. His name was Quasimodo. Every day, his master, Frollo, would visit him to have lunch with him. How are you today, master? Same as every day, angry. We have so many beggars in this city. They are gypsies. We need to get rid of them. Are all of them bad? Of course. Trust me. I know. I know I'm good. I know beggars are bad. I also know you are a monster. This is why I keep you here. So nobody can find out that a monster lives here. Thank you, master. 
once a year, Paris celebrated the Festival of Fools. People sang, danced, and dressed up in funny and scary costumes. Quasimodo always saw it from the tower of the Notre Dame Cathedral, and he really wanted to see what it was like in the festival. Master, can I go this time? I really want to go to the festival. You cannot let anyone see you. You are a monster. Please, Master, just this one time. No, stop asking. You need to stay here. Quasimodo was upset. That night, Quasimodo escaped the tower and went to the festival. Vậy là Quasimodo đã dám dũng cảm bước ra khỏi tháp chuông nhà thờ Đức Bà Notre Dame để tham dự lễ hội đường phố ở Paris các bạn ạ. Nhưng nếu bước ra phố như thế, mọi người sẽ nhìn thấy ngoại hình của anh ấy. Liệu họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thật là tò mò quá đi mất. Don't be in such a hurry. Let's wait to see what will happen. Everyone was wearing a mask, so they did not notice Quasimodo. Quasimodo saw a beautiful girl walking around the festival. She looked at him and said, Oh, nice costume. My name is Esmeralda. What is your name? Uh, my, my name is Quasimodo. Quasimodo? A cool name too. Uh, thanks, yours too. I've never seen anyone cute like you. Really? You think I'm cute? Not ugly? Right then, Frollo saw him and pointed at him and said, Everyone look! It's a monster! People then saw that Quasimodo was not wearing a mask. That was his real face. Everyone, please don't look at me. Stop! Why are you all being so mean to him? Because he is a monster and he needs to learn a lesson. Rollo wanted to punish Quasimodo for leaving the tower. No, the only monster I can see here is you! Be quiet, beggar! How dare you talk to me like that! Guards, arrest them! Follow me, I know where we can hide. Esmeralda followed him and they escaped the guards. You are a beggar, but you saved me. Why? I thought all beggars are bad. Who says so? My master Frollo. He told me and he said I'm a monster. Do you think I'm bad? No. And I don't think you're a monster. He just lies to you. But look at me. I am looking at you and I only see a kind and loving person. We need to leave Paris before Frollo finds us. Yes. Vậy là nàng Esmeralda không những không kỳ thị ngoại hình của Quasimodo mà ngược lại còn đối xử rất tốt với anh ấy nữa. Nhưng Frollo vốn kỳ thị những người như Esmeralda và càng muốn giấu đi ngoại hình xấu xí của Quasimodo. Liệu ông ấy có làm điều gì nguy hiểm cho hai người bọn họ không nhỉ, anh Nathan? Well, let's find out the answer right now. While trying to escape the city, they were caught. I finally caught the evil beggar and the ugly monster. You will be sent to jail for the rest of your lives. She's not evil. And he's not a monster. I decide what you are. At that time, the king passed by. What is happening here? Oh, your majesty. No need to worry. This evil beggar and ugly monster were trying to escape the city. I caught them. They are going to jail. Evil? What did she do? She's a gypsy. That is not a reason to call her evil. And why is this man a monster? Look how ugly he is. That is not a reason to call him a monster. The only evil monster I see here is you. Guards, 
arrest Frollo. Frollo was put in jail and Esmeralda and Quasimodo lived happily ever after in Paris. The end. Oh, it's such a happy ending. Quả là một kết thúc có hậu phải không các bạn? Vậy là tên Frollo độc ác và xấu tính đã bị trừng trị. Chàng gù, Quasimodo và nàng Esmeralda đã có thể sống hạnh phúc bên nhau từ nay về sau. Qua câu chuyện này, tớ nghĩ rằng mình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay qua những gì mà người khác nói về họ, mà tớ sẽ tự tìm hiểu và trò chuyện với họ để có được cái nhìn đúng nhất về một người. Còn các bạn thì sao? Các bạn rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên? Hãy chia sẻ với tớ và anh Nathan nhé! I think it's a good story because it gave us many meaningful lessons. I learned that we shouldn't judge people by their outside look. Even Kashimoto has an ugly face, but he has a warm heart and always be there and protect his friends from danger. I learned the importance of freedom. As Quasimodo was locked in the tower for a very long time, I want to discover the beautiful world outside and make friends. Like Quasimodo, he's a, not a bad guy. He's a nice person because he loves everyone in Paris and even the birds and gargoyles. Giờ sẽ là thử thách cuối cùng của chương trình dành cho các bạn đây. Hãy cùng Lily và anh Nathan trả lời một số câu hỏi liên quan đến câu chuyện vừa rồi nhé. Question 1. What did Quasimodo think about beggars before he met Esmeralda and why? told him so, and Quasimodo believed him. Question 2. Who is the real monster in the story? One. He judged Quasimodo based on his appearance and Asmarada because she was a beggar. Các bạn ơi, vậy là tôi đã nghĩ ra rồi. Anh ấy tuyển nói đúng. Tôi có thể trở thành một người bạn đầu tiên nói chuyện với cậu bạn kỳ quặc mới đến. Và biết đâu phía sau vẻ kỳ quặc và lạnh lùng ấy lại là một trái tim ấm áp thì sao nhỉ? Thank you Nathan! You're always welcome Lily. Now it's time to say goodbye. Và đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình lần sau. Goodbye and see you next time!